So in this video, we explain about polymorphism, one of the object-oriented programming concept. What are the different object-oriented concepts? So we already discussed about class, object, data abstraction, inheritance, modularity, and the last one is polymorphism. What is polymorphism? So the word term poly means many and morph means shape. That means many shape. So polymorphism can be defined as the ability to express different forms. One was to be the name with this thing like real express here in the but your property on a polymorphism on the dish in the but it was to be at the name with this am I did you let in a express here and then a polymorphism that means many shapes some kind of definition like one in object oriented programming polymorphism refers to the ability of a programming language to process objects differently depending on their data type or class so object oriented programming ile polymorphism endu paranjal it is the ability of a programming language to process objects differently object ile vyathyasamai process cheya depending on their data type or class 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 ayo alle data type ayo object ne vyathyasamai reethiyil process cheya enna aa ability yana polymorphism kondu object oriented program uddheshikkunnathu namukku adine deep aayittu parayam endana So, now, go. Let's share your example. Let's make day-to-day life for example. Parayi, na. Polymorphism. Then, we have to learn some things. Okay? That is, what are the polymorphisms in life? Life. Let's make some things. For example, cold. Cold. I mean, cold. 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 അപ്പോൾ ഒരേ സംഭവം ഒരേ സംഭവം സംസാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമം പലരും പല തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നാണെങ്കിലും അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പോളിമോർഫിസത്തിന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം സപ്പോസ് യു ആർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് സോ ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് You behave like you are like a student. You are class level student type. Type. But once once you are going to a market, you behave like a customer. Alle, our shop will pour and our customer will come. And you in your home, we will engage in a game. You will do magalo. Alle magalo type. And then we will do. But now we are one side. We are the same. We are the same. We are behaving. But object type. We are not the same. Alle. So we are depends on different behavior, different situations. We behave differently. അതാണ് പോളിമോർഫിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളിമോർഫിസം ക്ലിയർ പോളിമോർഫിസത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ആൻഡ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് and operator overloading run time polymorphism example ana virtual functions so namukku ivide koodalai padikkanullathu compile time polymorphism the kurichana endana compile time polymorphism so there are two types of polymorphism compile time polymorphism and run time polymorphism compile time polymorphism is also known as early binding or static polymorphism run time polymorphism is also known as late binding or dynamic polymorphism more about compile time polymorphism compile time a peril thende parayunnada polymorphism nadakkuna samayathi aanu uddheshikkunnathu compile time run time varumbo run time alle so or program compile cheyina samayathu nadakkuna polymorphisathe aanu compile time polymorphism kondu uddheshikkunnathu okay adha parayunnathu compile time polymorphism refers to the ability of the compiler to bind a function call with the function definition during compilation itself adha inde tip like poyadana itre udheshikkunnullu that polymorphism occurs during compile time compile time polymorphism sambhavikkunnathu eppozhana compile time lana compile time polymorphism the namukku veendu rendai classify cheyam 
ഏതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങുമാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിലേക്ക് പോവാം ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം നെയിം ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് അതായത് ഒരേ പേരുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പേരൊന്നും തന്നെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രോ ഡ്രോ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ആരെയായിരിക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ആയിരിക്കാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സർക്കിളിനെ ആയിരിക്കാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആണ് ബട്ട് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അത് ചെയ് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകളെ ആയിരിക്കും അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം നെയിം ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഓർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ പേരായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഡ്രോ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണു ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് സെയിം നെയിം ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓവർലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങിൽ ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ദ കൺസെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവിങ് ന്യൂ മീനിങ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ തന്നെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിന് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഇൻഡീജിയ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ അവിടെ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ഫൈവ് നേരെ മറിച്ച് ഈ പ്ലസിന് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എം എൻ ഒ പ്ലസ് പി ക്യു ആർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക അത് അപ്പൻ്റെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ചെയ്യുക എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വ്യത്യസ്തമായ ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഒക്കെ അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം നേരത്തെ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം പറഞ്ഞ പോലെ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഒക്കെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റൺ ടൈം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോളിമോർഫിസം ഒക്കെ അറിയുന്നത് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഡ്യൂറിംഗ് റൺ ടൈം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് റൺ ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്താണ് സോ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം യൂസസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ് അത് പോയിന്റേഴ്സ് വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഓർ ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലിയർ സോ പോളിമോർഫിസം നമുക്കൊന്നും കൂടെ അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളിമോർഫിസം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് സിൻ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോളിമോർഫിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടു പ്രോസസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഒബ്ജെക്ട്